예, 하나님께서는 <웃음> 왜 이스라엘 민족을 홍해로 인도하셨을까요? Why is the God led the Israelites to the Red Sea? 어, 바로 가는 길도 있는데 홍해로 인도하셨습니다. But there was a more direct path, but why did He lead them to the Red Sea? 그리고 바로 데리고 가면 되는데 하나님께서 이스라엘 민족을 요단을 건너고 여리고를 무너뜨리겠습니다. 예, 뭘 설명하는 것입니까? What did he want to explain? 예, 하나님께서 하나님 백성을 향한 일을 직접 하신다는 것입니다. The fact that God directly does His work for His people. 그럼 우리 아무것도 할거 없냐? That is there nothing for us to do? 그거는 내일 얘기하고. I'll speak about that tomorrow. 예, 오늘 여러분 국회 붙잡이 될게 뭐냐? 하나님이 여러분 위해서 모든 것을 준비하셨다. But one must seek from the grab hold today. God has prepared everything for you. 그렇게 세계 놓치면 일심은 뭡니까? And so don't lose hold of three things. What is one heart? 멸망 시대가 왔는데 그 답을 주었다 이 말이야. An age of destruction came, but they gave the answer to that. 여러분 저 멸종 위기 놓아 있는데 그 답을 주었다 이 말이야. And they were on the brink of extinction, but God gave the answer to that. 그리고 재앙 시대가 올 것인데 그게 답을 주었는데 일심을 할 수밖에 없어요. And an age of disaster will come, and they gave the answer to that. So we had no choice but to have one heart. 자, 꼭 참고하셔야 됩니다. So you must keep in mind. 우리가 지금 그리스도 중심으로 서 있습니다. That right now we are standing centered on Christ. 그내 몸이 그리스도를 붙잡았는데 약간 율법적으로 축이 가 있으면요. 나도 모르는 사이에 무너지게 됩니다. But even though I'm standing in front of Christ and I have the gospel, if I'm leaning towards legalism without me realizing, my life will crumble around me. 여러분 축복받을 될 사람이기 때문에 반드시 알아야 됩니다. 내이 중심 축이 약간 이게 좀 이렇게 어, 방종 쪽으로 가 있으면요. 그것 때문에 내가 무너지는 겁니다. Then you have people of God, and so you must remember this. If your central axis is leading more towards debauchery, then your life will crumble because of that. 그래서 언약 딱 잡아야 되는데 내 중심 축이 자꾸만 이렇게 내 체질 쪽으로 고집 쪽으로 가 있으면 그것 때문에 손해 보는데 그걸 모르죠. And to grab hold of Christ, but if your central axis is more towards your thinking, then you don't even realize that you're at a loss because of that, and because of that, you also will crumble. 그래서 그리스도로 일심해 버리면요, 병도 치유됩니다. And so, if we have one heart towards Christ, then even our diseases can get well. 능력이 나타나게 돼. Power will be revealed. 자 그렇다면 하나님께서 우리에게 준비한 게뭐 어떤 것입니까? Then what is it that God has prepared for us? 예, 성경에 이런 기록이 있습니다. But there is this record in the Bible. 하나님이 약한 자를 불러서 강한 자를 부끄럽게 했다 이런 기록이 있어요. There is a case where God called the weak to embarrass the strong. 그러면 하나님은 약한 자를 쓰시고 강한 자를 안 쓰십니까? And does that mean that God only uses the weak and doesn't use the strong? 그 말이 아니잖아요. Well, that's not what it means. 하나님은 없는 것들을 불서 있는 것들을 부끄럽게 하다가 하면 돈 있는 사람은 안 씁니까? God called those who did not have to embarrass those who had. Does that mean that God doesn't use the rich? 그 말이 아니잖아요. That's not what it means. 하나님께서는 그 뒤에 답이 나왔잖습니까? And we see the answer following that. 사람을 정말로 살리고 시대 살린 능력은 사람에게 있지 않고 하나님께 있다. The power of really saving people and saving this age does not lie with people; it lies with God. 말하자면 뭡니까? 믿음만 가지면 됩니다. In other words, all we have to have is faith. 그뭐 해야 될 것이냐? 그건 내일 얘기하고요. 오늘 여러분 가장 중요한 이 믿음을 가져야 됩니다. What must we do? Then we'll talk about that tomorrow. But the most important thing you must have is faith. 여러분이 최고의 가치를 발견하고 일심으로 전도자 일심을 가지면 능력의 역사에 나게 돼 있습니다. Realizing the greatest worth, if you have the one heart of the evangelist, then power will be revealed. 그러면 전도자로 부르면 전도자의 전심입니다. Then being called as evangelist, it is the whole heart of the evangelist. 예, 믿음인데 어떤 믿음을 말합니까? Now we talk about faith, but what kind of faith? 이게 중요합니다. Now that's what's important. 전심이란 말이 무슨 말이죠? What do we mean by whole heart? 물론 가장 생명 걸 가치를 발견한 것인데 전심이란 말은 무슨 말입니까? Of course, we've discovered what is worth staking our lives on, but what does whole heart mean? 생명 걸었다는 거예요. It means you've staked your life. 그렇죠. Isn't that so? 이 믿음입니다. It's this faith. 일심은 아랑 걸 말하고. One heart means that you know. 예, 전심이라고 하는 것은 믿음을 말하고. Whole heart means faith. 그러면 우리가 지금 지속이라 할 때는 또 다른 말이 되죠. When we say continuation, that means something else. 이세 단어는 굉장히 중요합니다. These three words are very important. 일심으로 주를 바라본다는 말은. 뭔가를 본 거예요. That you look at the Lord with one heart, that means that you've seen something. 그렇죠. Isn't that so? 전심으로 일을 한다는 말은 아주 중요한 믿음, 생명을 걸는 걸 말하는 거예요. To do something with your whole heart is talking about the very important faith of staking your life on that. 예, 성경을 자세히 보세요. Look carefully at the Bible. 야, 하나님께서는 생명 그은 자를 사용하셨습니다. And God used those who staked their lives. 하나님께서는 생명건자에게 
모든 것을 다 주셨습니다. 그런데 우리가 사실 생명 건다는 것 때문에 어렵습니다. 그 말은 생명 걸 가치를 발견했다는 말이에요. 이걸 합쳐서 믿음이라고. We put this together and call it faith. 여러분이 중요한 믿음 가지고 계시면 하나님께서 분명히 역사하실 것입니다. And if you have this important faith, then God will absolutely work. 우리가 생명 걸만한 믿음 가지고 있으면 하나님께서는 뭘 주시려고 하느냐 하는 거죠. And if we have the faith to stake our lives, then what is it that God wants to give to us? 그러니까 하나님 쓰신 일꾼을 보세요. So look at the workers that God used. 예, 우리가 불 가운데 들어가도. 하나님 건지실 것이다. Even if we go into the fire, God will save us. 거리 아니하실지라도. Even if He does not. 이 믿음입니다. It's this faith. 그러니까 이 다니엘은 불 가운데 들어갔고 사자굴에 들어가고 세 청년은 불 가운데 들어갔다 하면. The Daniel went into the den of lions, and his three friends went into the furnace. 자, 여러분 이걸 가지고 계시면 하나님이 행하실 것입니다. And if you have this, and God will do it. 놓치지 말아야 됩니다. Don't lose hold of this. 생명 걸 이유를 It's the people who realize the reason for staking their lives. 자, 생명 걸었다는 말이거든요. That they stake their lives. 거기 대한 이유를 발견한 사람. And they are the people who realize the reason for that. 어떤 이유 말입니까? What reason is that? 완전히 지금 사단의 문화로 물들어 있습니다. That completely the world is tainted by Satan's culture. 네, 하나님이 여러분을 부르사 이 문화를 바꾸고 쓰시려고 하는 것입니다. And God called you to change this culture and to use you. 자, 이 사단 문화가 완전히 어떻게 했는가니까 아까도 얘기했습니다만은 모든 조직을 가지고 파워를 했어요. The satanic culture, as I said before, it's plowing into all the systems. 자, 무섭게 되셨어요. It's fearsome right now. 이거 아는 자. 하나님은 응답하실 수밖에 없습니다. 이 사단이 거의 문화 속으로 파고들어. 예, 우리 많은 중지자분들은 이런 분을 우리가 발견한 만큼 응답하게 될 것입니다. 특히 우리 렘런트들은 외국 나갈 때 주의해야 됩니다. 거의 지금요. 뉴 에이지 문화에 다 빠져 있어요. 뭐 쉽게 말하면 뭐, 스필버그라 이런 사람 다뉴 에이지 팀들입니다. 전혀 상관없이 우리는 그냥 막 그냥 지나고 왔다 갔다 합니다. 여러분 그 영적인 거는요. 병은 전염되지만 영적인 게 전달됩니다. That we see that disease can be contagious but spiritual things are relayed. 그렇습니다. 될수 있으면 왜 태아부 유아부 아이들이잖아요. 그거는 불신자인데 맡기지 말아라 합니까? And that is why if possible I tell the parents of our prenatal infant children that when they're young don't entrust them to unbelievers. 거의 사람들 이런 부분을 모르고 있습니다. But people are completely unaware of these. 여러분이 알고 생명 그래야 될 이유만 발견한다면 하나님이 채우실 것이다. If you simply know the reason and why you must take your life then God will fill it. 우리가 홍이 앞에 와서 지금 죽게 됐다. That we're about to die in front of this red sea. 왜 우리를 데리고 나왔냐? Why did you bring us out here? 그러잖아요. That's what they said. 우리 가난한 땅 어떠한 거야? That's why they could not go into. 그렇게 말했으면 안 되지요. They should not be saying that. 우리가 지금 애굽에서 해방돼 나왔다 하나님의 은혜로. By God's grace, we have been set free from Egypt. 그런데 우리는 홍이를 만났다. But right now we're facing the Red Sea. 하나님이 해결하실 것이다. God will take care of it. 그러나 하나님이 해결하지 아니하셔도 우리는 여기서 물러설 수 없다. However, even if He does not, we cannot turn back. 우리는 하나님 앞에서 순교하는 것이다. That we will be martyred in front of God. 기독교 역사는요 그런 사람 통해서 이루어져 왔습니다. That Christian history was carried on through people like that. 주기철 목사 일사 가고. That Reverend Chugichal he said you only die once. 그럼 여러분이 이 말은 내가 믿음을 아주 막 세게 가진다 그 말이 아니요 본 거요. And these words don't mean you have very strong faith. It means that they saw something. 예를 들어서 우리 지금 기도하신 장로님이 지금 이렇게. 아이들 상대로 교육 도서 지금 하고 계시잖아요. And for example, our elder who prayed, he runs a publishing company for children. 그래서 이런 부분을 알고 계신다 말이에요. He knows he runs children's books, and so he knows this. 여러분 진짜로 좀 기도하시고요. 많은 걸 넓히면 굉장한 복음 운동이 되는데 그 이전에 하나님이 역사하시게 돼 있어요. And so really knowing this and you the gospel movement and widen your vessel, then God will take care of it. Already he knows. 근데 대부분 사람들이 이 눈을 못 뜨고 있습니다. But most people have not opened their eyes to this. 정신, 지식인 할거 없이. 여러분 말고는 일반 사람들이 아무리 똑똑해도 알 수가 없잖아요. Politicians, intellectuals, people besides you, all intelligent people, 
They don't know about this. 성경에만 이거 밝혀져. Only the Bible reveals it. 그런데 교회 다니는 사람도 모르고 있는데 이 복음화를 계속 없애는 거예요. Even the people in the church don't know. They keep on getting rid of this gospelization. 어마어마한 일이 지금 벌어지고 있어요. It's a fearsome thing that's happening. 이러면서 계속적으로 지금 어떤 문제가 오는 거니까요. 완전히 재앙. 전쟁 이런 게 들어가. And continuously, what kind of problems are arising? We see that it's warfare as well as disaster. 이러면서 전 세계는 지금 정신병으로요, 막 전부 죽어가는 문제. The entire world is dying because of mental illness. 막 정신병 전문 용어가 있겠습니다. 말은 무조건 우울증, 조울증 다 정신병입니다. 그러니 정신적으로 고통당하는 병 아닙니까? And I'm sure that there are the technical terms for depression or manic depressions, but anyway, they're all dying from mental illness. 저는 정신병에 대한 전문성이 없기 때문에 하는 얘긴데요. 마약 그거 다 정신병입니다. Now I don't have any expertise on mental illness. That's why I'm saying this. But even drug abuse, that's mental illness. 도박 다 정신병입니다. Gambling, that's all mental illness. 누가 하투치기 하면 안 해볼겠어요? Then everyone likes playing a hand of poker. 나도 유혹 받아가 고수도 해봤는데. 그냥. Then I too was tempted to play some poker. 근데 고수도 하는 순간에 와 빠져버려. 그지 정신병이요. But the moment that you hold that hand, and you completely get lost in that. That's 그래, a mental illness. 그래가지고 나 진나도 막 돌아다니. 그 정신병. And then you leave your home and you're running around outside doing that. That's a mental illness. 아이들이 모르고 미국 근데 가가지고 친구들 어울려가지고 뭐. 뭐 마리아나 같은 냄새 맡아 보기 한 날이니까요. The children unwittingly follow their friends in places like America, and you know they sniff marijuana. They do things like that. 어떤 아이는 그 유혹에 안 빠지고 나오는데 어떤 아이는 그게 완전히 넘어가. And there are some kids who are able to come out of that temptation, but there are some kids who are completely taken by that. 이런 애들 정신병. And that's a mental illness. 이런 중요한 이유들을 알고 있었기 때문에요 생을 그런 거. And because they knew these important reasons, they stake their lives. 네, 그보다 더 중요한 게 뭡니까? What's even more important than that? 어떻게 이들을 살리느냐 방법을 알고 있습니다. 이 믿음 가진 사람은 틀림없이 여러분 역사하실 것입니다. They knew the method by which they could save these people, and those who have this faith will undoubtedly be used by God. 오늘 전국 세계 우리 모든 가족들 틀림없이 옵니다. All our members of the nation and the world, number one, will absolutely come. 지금 사단 문화로 완전히 뿌리내. Already, Satan's culture is deeply rooted. 아무도 교회가 안 가르치고 있잖아요. But no one, the church is not teaching that. 그런데 뿌리 내릴 정도가 아닙니다. 지금 백프가 뿌리 내. But more than just being rooted, completely it spread 100%. 큰일 났어요. We're really in trouble. 교회는 전혀 이걸 안 모르. But the church doesn't know this at all. 그럼 제가 뭐가 사단 얘기한다고 시비 걸잖아. And they criticize me because I'm talk about Satan. 왜 유황수 사단 그 귀신 얘기하냐, 뭐 베레아냐, 날보 이런 식으로 해요. Then, Pastor, you why you talk about Satan and demons? Are you part of the Berea group? That's what they're saying against me. 나도 옛날에 수준 높을 때는 그런 말안 했어요. Then I too, when in the past when I was very high level, 나도 수준 높을 때 있었다니까. There was a time in my life where I was very high level too. 네, 그때는 철학적으로 말해 다 이렇게 문학적으로 그렇게 얘기했다니까요. At that time, I spoke in a very uh, eloquent way, a very philosophical way. 내가 하나님의 말씀을 찾아보고 현장 보고 나니까 무식해졌어요. But after looking at God's word, after looking at the field. I was able to lower that. 저도 옛날에 공부 좀 했고 유식했거든요. In the past, I studied very well. I was very learned. 하나님 말씀을 탁 보니까 내가 아는 게 너무 없어요. But after looking at God's word, I realized that there was so little that I knew. 아무것도 아닌 은혜로 구원받은 죄인이라. It wasn't anything else. I am a sinner that received salvation by grace. 그래서 제 거를 내려놓기로 했어요. So I decided to put my things down. 신자들에게 내 지식이 필요 없다는까지도 알았어요. I even came to realize that these believers don't need my knowledge. 현장 가보 You go into the field, and 100% they are seized by evil spirits. 특히 미국. Especially America. 무속인이 만드는 New Age 운동. The New Age movement made by those shamans. The Freemasons. The Freemasons. 밤마다 모여 귀신 들리는 구슬하고 기도하는 Freemasons. The Freemasons that have the seances and they have their prayer meetings of becoming demon possessed every single night. They do that. 이런 식으로 쫙 파고 들어왔기 때문에요 알 수가 없어요. And because they plow in this way, it's unnoticeable. 이러니까. 재앙과 전쟁은 들어닥쳐 개인의 정신은 좋을 수밖에 없어. And the disaster and curse and worship war continues to crash in, and mental illness has no choice but to arise. 하나님께서 출애굽기 3장 18절을 정말 알아들은 사람 통해서 아까도 얘기했습니다만은 굉장한 역사 일으키시. And as I said before, to those who realize Exodus 3 verse 18, God raised up tremendous works. 여러분 이 준비하시길 바랍니다. Then make this preparation. 하나님께서 6월절에 많은 문들을 여시는데 이 언약 하신 사람에게 역사하셨어요. On the Passover, God opened up so many doors, and to those who grabbed hold of His covenant, He worked on them. 광야길 가는 동안에 출애굽기 3장 18절 깨달은 사람에게 오순절의 응답을. While walking through the Pentecost, while walking through the wilderness, those who realized the blessing of Pentecost, God gave them this blessing. 여러분 천국 배경이 있습니다. 수장절의 응답을 하나님이 주셨다. We had the background of heaven. God gave us the answer of the in gathering. 성경을 자세히 보세요. Look carefully at the Bible. 이사야 7장 14절입니다. Isaiah 7:7 verse 14. 
이 방법을 알고 있는 사람에게는 바벨론에서 해방되는 역사를 주셨다 믿으시기 바랍니다 여러분 이 언약 진짜로 생명 걸고 붙잡으면 하나님 여러분 사업에 기적의 문을 여실 것이다 이것만은 하락 아닙니다 믿음입니다 어떤 믿음입니까 생명 걸 믿음 그러면요 성경에 있는 출애굽의 역사 이사야 7장 14절 언약을 증거잡사 몇명 나오니까 출 바벨론의 역사 성경 보세요 이 방법을 알고 생을 건 사람 통해서 하나님은 로마를 정복하는 출 로마의 역사를 이루셨다 생을 걸었잖아요 마가 다락방에 보세요 전혀 기도의 힘쓴 여러분 이거 이해됩니까? 이 마가다라 보면 몸이 죽는데요. 그렇잖아요. 이 초대교회 모임은 죽는데. 예수님을 반역자로 처형했다니까요. 그 무리들이 모이는데 여기서 생을 걸고 오로지 기도에 힘쓴다. 사단은 이렇게 방해하지만 하나님은 이걸 통해 진짜를 만들어내는 역사입니다 오늘 이 언약을 굳게 붙잡으시기 바랍니다 특히 지금 베드로 같은 인물을 보세요 이 언약 붙잡으면 사도행의 2장 41절에 3천 제자의 문을 하나님은 열어주셨습니다 자, 특히 이 언약을 붙잡은 바울입니다 오늘 여러분이 생명 그는 중요한 믿음 언약 붙잡으시길 바랍니다 그게 바로 이게 아닙니까 That's this. 4장 19장 20절 로마도 보아야 하리라. Actually, 19 verse 21. I must also see Rome. 언제 말입니까? When? 응답 왔을 때. When the answer comes. 응답이 문제 아닙니다. Because the answer is not the issue. 로마도 보아야 하리라. I must see Rome as well. 전 세계 영적 흑암 문제를 꺾을 그리스도를 정거해야 될 것이다. Because I must testify Christ who's going to break down all the forces of darkness in the world. 여기에 확실한 믿음 가지고 생명 건자에게는 하나님이 역사하실 것이다. And those that sure faith regarding this and stake their lives, God will surely work upon them. 틀림 없습니다. Undoubtedly. 이 믿음 가지고 여러분 오늘 저녁부터. 응답 시작되길 바랍니다. Evening, 여러분 일심이라는 언약 붙잡는 시부터 치유되기 시작합니다. 일심 치유가 되어야 돼요. 여러분 전심 붙잡는 순간 정복하기 시작합니다. 아주 지속이라는 단어를 가지고요. 내일은 시대 문제를 해결하는 응답을 여러분이 받으셔야 됩니다. 여러분이 담대하라 로마에서도 증거해야 하리라 언제 말입니까 When? 법정에서 고난당할 때 두려워할 필요 없습니다 no 오늘 읽은 본문이죠 바울아 두려워 말라 And what we read today, Paul, do not fear. 위기 왔을 때도요 When a crisis comes. 오늘 여러분이 이 믿음 축복 그릇을 준비하는 축복이 있길 바랍니다 하나님은 여러분에게 생명건자들 믿음 가진 자들에게 이 시대에 가장 중요한 것을 응답하시려고 준비해 놓으셨다 이게 성경 얘기입니다 이게 교회사의 정금입니다 하나님은 시대마다 이 흑암 세력을 무너뜨리기 위해서 누구에게 생명 건 믿음 가진 자에게 축복을 허락해 주셨다 이걸 딱 회복하시길 바랍니다 여러분 언약 붙잡기만 하면 돼요 그렇잖아요 하나님 자녀니까 하나님의 최고 계획은 지금 이 시대의 흑암 문화를 어떻게 할 것이냐 아까는 일강입니다 그렇게도 이 사단의 여름을 끝까지 멸망시키려고 합니다 이거를 알고 있는 그리스도한테 일심을 깨달은 자에게 하나님은 역사하신다. 어떤 믿음입니까? 여기에 대한 중요한 방법을 알고 있어요. 어떤 방법인 줄 아십니까? 
어떤 방법입니까? What kind of method? 400년 만에 깨달았습니다. And they realized after 400 years. 누가 말입니까? Who? 모세가. Moses. 누가 행하시기를요? That who will do it? 하나님이 이제 역사하시. Now that God will work. 400년 만에 복음이 회복되는 피 제사 드리러 가라라고 하는 언약을 모세가 깨닫는 날로부터 역사시. After 400 years, Moses finally realized the blood covenant of going out and offering a blood sacrifice. That's when God began to work. 생을 걸으라. Stake your life. 그 믿음입니다. That's faith. 그때 하나님은 그런 사람들을 사용하셨어요. And at that time, that God used people like that. 모든 걸다 주셨어요. That He gave them everything. 여러분 쉽게 알아들으셔야 됩니다. And so you need to simply understand. 여러분이 얼마만 건축을 받았는 거니까. 이사야가 800년 만에 한 얘기요. How great a blessing have you received? Isaiah said this after 800 years. 응답 받을 수밖에 없어요. Then answers are inevitable. 이거는 믿음입니다. It's faith. 하나님이 행하시는 시간표. The time schedule in which God will act. 이렇게 되면 자꾸 이제 제 메시지를 듣는 사람이 자꾸 기분 나빠요. 그러면 이제 너그 단체에서 너희 막 이렇게 하고. 우리는 복음을 안 전하고 이렇게 이해를 하려고 합니다. And since I keep saying this, other people in other denominations might feel bad about my sermon, saying that, oh, you're the only ones going to proclaim the gospel, and we're not doing it. They might feel bad about that. 네, 생각이 그렇다면 그 말이 맞습니다. That if you're thinking is that way, then perhaps you're right. 저는 그렇게 생각해요. But I don't think that. 어느 시대에 누구든지 이 복음에 대한 이유를 깨달은 사람에게 하나님은 성경이 약속된 축복을 주신다. In any age, whoever it may be, those who realize this covenant, God gave them the blessings in the Bible. 오늘 이거 붙잡고 가시길 바랍니다. And so. Head out with this today. 한 해를 보내고 세월을 맞이하는데 모든 전도자 이거 붙잡으세요. As one year is passing and a new year is coming, all you evangelists grab hold of this. 이사야가 생명 걸고 800년 만에 없어진 800년 동안 없어진 복음을 얘기 전해가 잉태하여 아들 낳을 것이다. As taking his life, Isaiah spoke about the gospel at this period for 800 years. A virgin shall conceive. 700년 만에 베드로 고백했습니다. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시다. It was after 700 years that Peter confessed, "You are the Christ, the Son of the Living God." 이제 하나님이 사실 시간표가 왔다. Now a time schedule in which God will act has come. 여러분 집 사업에 진짜 응답 임할 시간표가 왔다. In your home and in your business, the time for real answers has come. 준비해라. Prepare. 어느 정도요? To what extent? 생명 걸 준비해라. To the point of staking your lives. 그 정도로 큰 축복이다. And that's how great a blessing. 그리고 시대 역사 일으켰어요. And so works took place in that age. 이렇게 된 겁니다. That's what happened. 한 명이 소리 질렀는데 역사에 날 수밖에 없어요. That one person cried out and the works had no choice but to take. 천오백 년 만에 마틴 루터가. After fifteen hundred years, Martin Luther. 오직 복음으로만 구원받을 수 있다. And you can only receive salvation by the gospel. 로마 설장 십육 절. Romans chapter one verse eighteen. 오직 믿음으로만 구원받을 수. And you can only receive salvation by faith. 로마 설장 십칠 절. Romans chapter one verse seventeen. 너희들이 많은 돈을 가지고 구원받는데 그거는 아니다. And you receive salvation through lots of money. That's not it. 많은 공로를 세우고 많은 일을 해서 구원받는다고 하는데 그거는 아니다. Through lots of merit. Meritorious deeds, you receive salvation, but that's not it. 많은 위치와 많은 중요한 자리를 가지고 구원받는다고 하는데 그거는 아니다. And with your position and your high stance, you receive salvation. That's not it. 지금 인생에 관한 영적 문제는 오직 복음으로만 해결할 수 있다. Spiritual problem, life's problems can only be solved by the gospel. 생명 걸고 얘기한 거예요. He staked his life when he said that. 저거 말하면 죽어요. And if he said that, he would have been put to death. 맞은 때 사형 내리잖아요. And so they actually gave the death sentence. 그 믿음을 말하면 생명 걸고 인 거예요. It's talking about that faith. He staked his life and said that. 그런데 이상한 일이요. But a really strange thing happened. 어마어마한 중세기에 마틴에도 한 명이 있었습니다. The great church of the Middle Ages lost to one person, Martin Luther. 말이죠? What does that mean? 여러분 한 명이 여러분 분야 바꿀 수 있습니다. And you one person can change your area. 확실합니다. It's a sure thing. 이 언약 잡으면요. If you grab hold of this covenant, 진짜 잡으세요. Really hold to it. 이제는 그런 응답의 시간표 왔습니다. Now that time's gonna answer has come. 한해 갑니다. 우리 기중한 모든 중직자님들 특히 언약 잡으시기 바랍니다. One year is passing, so all our precious church church officers grab hold of this. 흑암 세력과 싸우는 언약을 생명 걸고 루트가 잡으니까 하나님은 전 세계를 바꾸어 버려. And Luther grabbed hold of the covenant, staking his life to fight against the force of darkness, and God turned the entire age around. 여러분 중세기 얼마나 강한 줄 아십니까? You know how strong the Church of the Middle Ages was. 지금도 대단합니다. Even now they're tremendous. 지금도 뭐 교황이 지팡이 들어 가면요 막 사진 찍고 난립니다. Even now when the Pope walks around with his staff, people are going crazy trying to take a picture. 전주교 세력이 기독교보다 약해졌는데도 그렇습니다. Even though the power of the Catholic Church has been weakened, it's still like that. 그뭐 뭐. 뭐. 뭐 메시도 하는 거 없으면 꽃가루 묻어서 뭐 뿌리고 이렇게. And he doesn't even give any kind of message. He wears that little crooked hat and he just sprays the water. 저 사람도 입맞춤을 잘해. 내려 땅에 입맞춰. And you know they're they're very good at kissing the ground he walks on. 겁도 막 유서납니다. And then that comes out on the news. 이번에도 한자들 입맞았더라고. And even this time he 
and we saw that the people who were sick came and kissed his hand. 좋아요. And that's a good thing. 근데 옛날에 얼마나 막강했나 하면 왕을 마음대로 했어요. But how powerful was he back in the Middle Ages? That he could do whatever he wanted with the king. 전 세계 교황은 하나인데 각 나라의 왕이 있잖아. 왕을 마음대로 이랬더라. And so in all the world there was only one pope, but he did whatever he wanted with the kings of each nation. 막강한 힘을 가지고요. 돈을 모았어요. And with his mighty power, they gathered money. 어떻게 돈 모아는 거니까? 네 아무리 재지도 괜찮다. Then how do they gather money? They said, no matter how many sins you commit, it's all right. What do you do about that? 하나님은 용서하신다. God will forgive you. 그러니까 성부 성자 성령 용서하신다. And so the Father and the Holy Spirit will forgive you. 그 요속죄 표사. And so by this, uh, uh, by this um, forgiveness. 돈 주고 표사하면 됩니다. With the incentives, and then you can buy that ticket of forgiveness. 이래 가지고 어마어마한 경제를 걸려. 천주교에서 모은 거예요. And so that's how the, the Catholic Church was able to gather so much money. 그게 루터가 말을 한 겁니다. And Luther said something about that. 아니, 어째서 표를 사면 죄가 없어지냐? How can you receive the absolution of sins by buying that ticket? 예수 그리스도로 구원받고 하나님 앞에 회개하고 복음 가지야 용서받는 것이지 어떻게 돈 주면 용서받냐? You receive salvation by believing in Jesus Christ, and you receive forgiveness by repenting of your sins to God. How can you buy that ticket? 그러니까요. 전 세계 조직 아닙니까? 벌떼 같은 전 세계 조직이 루트를 공격을 한 거예요. By those indulgences, so we saw that the Catholic Church was so powerful, all of it attacked. 아니 막 바로 사형 선고 내렸다니까요. Immediately on the spot, they gave the death sentence. 일주일 만에 사형 집행돼요. And so in just one week, they would carry that sentence out. 근데 이상한 일이요. What a strange thing. 그 루트 소리 하나에 전 세계는요 해월이 발에 몰아쳐요. That one word that Luther said, a whirlwind spread throughout the entire world. 전주에서 항복했잖아요. And so the Catholic Church finally surrendered. 그때 양심적인 성저 신부 하나가 Ignatius Loyola라는 신부가 있어. 그 사람 나와서 얘기했어요. And at that time, there was one bishop, Ignatius Loyola, who said. 루터 말이 맞다. Luther's words are right. 성경에 대해 해야 될거 아니냐? That we have to do what the Bible says. 이렇게 신부가 그래 나온 거요. The priest said that. 그래 가지고 좀 바뀐 게 되는 겁니다. And so they did change a little bit, and they change, and still to that extent. 그런데 하나님께서는요, 미국을 비롯해 전 이게 복음관이 계신 거를 성경 시기 시작. And God began to really proliferate the Protestants. Look at America. 한 명이 깨달은 듯해요. That it worked by just one person realizing. 그뭐 후유증 얼마 큰지 모릅니다. And the side effects of that were tremendous. 오늘 렘넌트 한 명이 중직자 한 명이 교역자 한 명이 정말로 깨달아 버리면 하나님은 아십니다. 역사하시게 되시죠. And today, if one remnant, one church officer, one pastor realize, God knows He will work. 드디어 500년 만에. Finally, after 500 years. 여러분이 500년 동안에 마틴 루터 이후에 복음 없어져간 이때. After 500 years, after Martin Luther, we see that you, as church officers and remnants, have been called for the sake of the gospel. Yeah, 확실한 이 응답입니다. It's a sure answer. 이때부터 하나님은 여러분에게 시대를 살리는 응답을 예비하십니다. It's at this time that God has prepared the answer to save the age. 여러분의 그냥 생명 그런 것이 아니고 시대를 살릴 응답을 주시는 믿음 가진 자에게 주시려고 완전히 예비해 놓으셨다. It's not just any kind of answer. God has prepared, completely prepared the answer to save this age and those who are going to stick their life and have this faith. 믿으시길 바랍니다. Believe it. 이걸 하나님 주님 천명을 아까 얘기한 대로. 일심 전심 지속으로 나가면 세계를 바꾸게 될 것이다. Heavenly mandate that God has given to us, as I said before, we head out with one heart, our whole heart, and continuously, God will allow us to change the world. 자, 이제 이거 알고 있으면 여러분이 응답이 올 겁니다. Now, if you know this, answers will come. 준비하세요. Now, prepare. 받을 거니까. Because you're going to receive it. 예, 저는 이 영도 와가지고요. 여러분 아시다시피 몇번 얘기했지만 이 정도 땅 있어 예배드리기 때문에 처음부터 이게 찾아다녔습니다. And coming into Yongdo, as I said before, we needed at least this much land to be able to do this, and so from the very beginning, I looked for it. 그래서 언제든지 어 이게 많은 전문가들이 영도에 있잖아요. And of course, there are many experts and professionals in Yongdo. 전문가들 말을 무시하는 건 아니지만은. 여러분이 정말 전도자가 맞다면 하나님 역사하시게 돼 있습니다. And I'm not looking down on those people, but if you truly are evangelist, God will work through you. 그저 입구에 들어오는데 백한몇 평, 이백 평도 안 돼요. 그걸 또 우리 중위자들이 산 거요. At the very entrance of Yongdo, there was a small plot of land. That's what our church officers bought. 정말 이상하지요. 나 그거 샀는데 건축 허가까지 받았다니까. That it really is strange. You know, they bought that land, and we even got the construction permit. 저는 내 마음에 안들 거라는 확신 오더라. But in my heart, I had the assurance that it wasn't going to work. 저건 아니다. No, that's not it. 세계 복음을 해야 되는데. We need to do world evangelization. 아니 그 일꾼도 훈련시키도 안 되는 아니다. That we need to train our workers. No, that's not it. 그래 사 이게 샀는데도 아니다. And so even though we bought that land, I said that's not it. 예 결국은 
건축 완전한 허가가 안 떨어졌어요. Ultimately, we did not get the final construction permit. 양심에 좀 걸립니다만 저쪽에 입구에 어느 교회에서 살라 하더라. 그래 팔았지. And it did catch on my conscience, but another church wanted to buy that land, so we sold it to them. 팔았는데 1억 남았어요. And so even though we sold it, we sold it for a profit. 아, 그래서 부동산 투기하구나. 그 장가하신데 그걸 남았어요. And so I realized, oh, that's a good thing. And so we sold it that way. 확인해 보세요. And so go and confirm. 아직 못 짓고 있어요. They still haven't been able to build on that land. 제가 보기로는 못 짓는 데입니다. The way I see it, they won't. 그래서 저는 이게 조금 전문가들 존중하지만은요 조금 그렇게 생각합니다. And so I do respect the specialists, but I don't really take all that seriously. 그리고요 땅 예춘호 국회의원 했던 예춘호 땅 있었는데 저걸 사자니까 일제 우리의 전문가들이 하는 말이 절대 그건 건축 못 한다. And in this plot of land, when it was up for sale and we wanted to buy it, all the church officers said, "No, we can't buy that." 제가 볼 때는 안 그런데요. And the way I see it, it wasn't like that. 그렇게 땅이 소나무가 있고 절대 못 뜯게 돼 있대요. And there's a that lawn that la, that land has lots of pine trees on it, and you can't build on it. 아니 우리 집사님들이 그러는 게 절대 녹지라는 거예요. And so the the uh, the deacon said, no, of course they're never going to be able to give us that land. 절대 녹지는 못 짓습니다. And so think about it, it's a green belt, and you won't be able to build on it. 싸요. But the land was very very cheap. 사자했잖아요. And so they wanted us to buy it. 3년 만에 또 아파트 지었어. And think about it. In three years, they built all those apartments. 그때 사실은 돈 벌었을 거야 아마. That if we had bought that land back then, we would have made a profit. 무슨 말이냐? Now what am I saying? 진짜 기도하고 믿음 준비해라. And so really pray and prepare your faith. 하나님 응답하시기 돼. That God will answer. 도저히 우리가 이해할 수 없는 일을 하나님은 시키시기도 합니다. And things that we cannot understand, God tells us to do. 어떤 거는 이해가 되는 일도 있습니다. And there are things that we do understand. 어떤 거는 도저히 이해가 안 돼. And there are things that we cannot understand. 아직 지금 사람이 살아나오지도 못했는데 가서 성전을 건축해라. These people haven't even come out yet, and their God is telling them to go and build a temple. 아 예급에 나와가 정신도 못 차리는데 성막 만들어라. They barely made it out of Egypt. They're not even in their right mind yet, and God tells them to build a tabernacle. 그럴 때가 많습니다. And there are many times like that. 여러분 지금부터 준비해야 됩니다. So starting now, prepare. 이제는 여러분들이 중요한 실천 세 가지 할때 하나님은 역사하시게 돼 있습니다. And now, when you have these three very important applications, God will work. 뭡니까? What are they? 스무 가지 전도 전략 확실하게 붙잡으세요. And firmly grab hold of twenty evangelism strategies. 이 속에서요 모든 사업의 응답 다올 겁니다. And all the answers to your business will stem from there. 언약을 딱 붙잡으시고요. Firmly grab hold of. 여러분이 정말로 선교에 대해서 언약 붙잡으세요. Really grab hold the covenant of missions. 그리고 네 가지 헌금 생명 것이에요. And stake your life on the four offerings. 조금만 지금부터 실천하세요. Then even though something little, begin it now. 어떤 일이 일어나는지. And see what happens. 한번 여러분이 이 요단 앞에 섰을 때 하나님이 갈았다. It was when they stood in front of the Jordan, God split it. 저는 이 축복을 요 봤습니다. Then I saw this blessing. 너무 너무 감사합니다. I'm so thankful for it. 어 십일주 안에 되는 경우 있습니다. And there is a case where you don't have to give tithe. 수입 없을 때. When you don't have any money. 그것도 하지 마세요. When you have no income, you don't have to. Because you have to. 그 자체가 실패요. 그렇잖아요. And so think about it. 작게도 진짜 기도하면 삼해 보세요. But even if it's a little bit, really pray and give it. 예, 그걸 한 번도 안 빠지게 해서 우리 어머니요. And my mother never skipped out on that. 작은 축복이 아닙니다. That it was such a great blessing we received. 저는 시간 갈수록요. 작은 축복이 아니에요. The more time passes, the realize more I realize it was such a tremendous blessing. 육신적인 것도 그렇습니다. Even just physically speaking. 이제는 축복 받을 그릇을 준비해라. And now prepare your vessel of blessings. 여러분들 이제는 조금만 실천하면 하나님이 역사하시게 될 것이다. And starting now, you put into action just a little bit, and God will begin to work. 전국 세계 우리 중지자 모든 성도님들은. 경제 흑암 경제 이기는 축복 받으시길 바랍니다. Our church officers and believers of the nation, the world, may you begin the blessing of changing all the force of darkness and economy in the world. 이제 생을 걸고 가난 흑암 경제 다 무너뜨리라. And now stake your life and break down poverty as well as all the force of darkness. 해보세요. Try it. 네 가지 연금은 뭡니까? And what do we mean by the four offerings? 이 지역 살리는 건축. It's construction of saving this region. 시대 살리는 ROTC. And the ROTC to save this age. 세계 살리는 선교. And the missions to save the world. 하나님의 그신 십일조. And tithe, which belongs to God. 아니 그래가지고 어떻게 이게 되십니까? 그렇지 않습니다. How is that possible? No, that's not it. 제가 옛날에 있던 교회였는데요. 제가 가지 열심히 전도하는 근사님이라. Then the church that I used to serve before, one senior deaconess was a very good believer. 남편은 이제 새신자. But her husband was a new believer. 옛날에 그 
당구장이 좋아하거든. 지금 모르겠네. 옛날에 당구장이 돈 벌어서 이분이 당구장을 하는 거요. It's not like that these days. But back then, the pool halls were very popular. 근데 이 근사님이 당구장을 하니까 이제 수, 수입이 전이가 오면 다 갖고 왔어요. 교회 일하는데 많이 쓰는 거요. And they ran a pool hall, and they would bring in all the income and use a lot of it for the church. 심지어 내보고 와서 막 크게 전도하는 사람에서 막 주고 이러는 거야. And there were times when she even came to me and would give me money, saying, "Oh, use it for evangelism." 이 남편은 세신자인데요. But her husband is a new believer. 이 남편이 이제 갈등 시인. And so now the husband began to have a conflict. 십일주까지 내는 좋다. Now I can understand giving tithe. 돈은 내가 버는데 뭐 때문에 당신이 돌아다니 다 쓰는 거야. I'm the one earning the money, but how come you're the one spending it all? 뭐 때문에 여기 저기 다 쓰는 거야. Now why are you spending it here and there? So they got into a fight. 그렇게 뭐그 세신자니까 또 그런 말도 하죠. And I can understand that because he's just a new believer. 근데 이 근사님 좀 심해. But the senior deaconess was a little bit severe. 아, 믿음 좋습니다. And she's got very good faith. 그리고 가는 데마다 쓰니까 얼마 쓰겠어 많이. But think about it. Everywhere she goes, she's spending money, so she's spending a lot. 이래가지고 이 세신자가 시험 들어가지고 교회 안 오는 거예요. And so this new believer, he fell into a trial and stopped coming to church. 근사님이 이제 내 전도사 되니까. And so now the senior deaconess, it was when I was an assistant pastor, and we used to evangelize together. Ah, 우리 남편이 전사님 얘긴 들을 것 같아요. And she said, "Oh, my husband, I think he'll listen to you." 왜 그러니까? I said, "Why?" 그런 그런 얘기해 주는 거. And so she told me the whole story. 우리 남편이 믿음은 없어도 전사님 좋아한다는 걸 가서 얘기해 달라는 거요. And so even though my husband doesn't have money, much faith, he really likes you, assistant pastor. So go and tell him. 그렇게. 그리고 무슨 얘기해 줄까 이렇게 헌금 좀한걸할수 있도록 얘기해. And so what do you want me to say to him? Oh, talk to him so he can give a lot of offering. 참 저, 나쁜 얘기는 믿음 좋은 얘기인데 이분이 조금 좀 그래요 좀 많이. 그래. It's not a bad thing, but it was a little too much. 한 번은요 매주 날 보고요 전사님 전도한 사람 돈 주는 거요. And there was a time where every week she would come to me and hand me some money, saying, "Oh, use it for advantage." 계속 꽤 많아. And it was a lot of money. 내 집에 안 가다가 내가 다 썼지만은. And so I didn't take it back home to my wife. I used it all. 그게 왜 그럴까? 그러면 두 번째 탁 주면서 뭐 말을 하는 거예요. But the second time she gave them, she said. 사실은 내가 이거 너무 전사님 전도한데 수고해서 내가 지금 십일조를 전달해 준다는 거예요. Here she said, you know, honestly, you know, pastor, because you're working so hard for evangelism, I'm giving it to you, but I'm giving you my tithe. 내가 증세를 했어요. Then I turned white. 전사님 십일조는 교회다 안 해야지 내 보고 주면 안 돼요. And it's tithe. You have to give it to the church. You can't give that to me. 이게 이게 평신도 평신도 아무리 똑똑해도 생각이 이상해. And that's what lay people are like. No matter how smart they are, they think it could be wrong. And so I said, you can't do that. 십일절 하나님의 그 교회다 같은 애지. 그것도 내가 예배 드리는 저그 교회. And tithe that belongs to God. That has to be given to the church where you give worship. 그렇게 교훈 말리다니까요. And so I was barely able to stop her. 그렇게 그 남편이 시험 들만도 하지. And so I can understand why her husband fell into a trial. 그래가 이제 어떻게 핑계 대고 갔다 아닙니까? And so we made us some excuse, and I went to go see him. 어, 당연스럽게 그분이 세신자인데도 제가 오는 게좀 반가워하고 마치 뭐 이렇게. And thankfully, even though he was a new believer, he was very happy to see me, and he gave me some tea. 제가 분명히 얘기했습니다. But I absolutely told him. 조금 근사님이 분별력이 없고 조금 초신자고 이두 개가 맞으신 게 문제가 오지요. And I said, you know, you being a new believer and your wife, you know, she doesn't, she lacks a good sense of judgment. That's why there's a conflict. 그러나 원칙은 바꾸면 안 됩니다. However, we cannot change the principle. 예, 당신은 돈 많이 벌어서. 하나님께 영광 돌리는 게 하나님 뜻이다. That you learning lots of earning lots of money and giving glory to God through that is God's will for you. 그리고 권사님은 열심히 전도하는 게 하나님 뜻이다. And the senior deaconess diligently going out and evangelizing, that's God's will for her. 아들 한 명인데 그 아들은 하나님의 영광을 나타내는 공부 잘하는 게 하나님 뜻이다. And you have one son, and that one son really studying hard. That's how he's going to glorify God. That's God's will for him. 확실한 얘기였어요. I surely told him that. 근데 그 성령의 역사, 내가 전도사인데 그 얘기할 이분 다 알아서 오는 거요. And really, the Holy Spirit must have worked because even though he's a new believer, he understood all of that. 근데 우리가 이것도 축복을 준비해야 됩니다. And so even this, we need to get ready to receive blessings. 내년에는요 모든 우리 다락방에 미자리 교회들이 하나님의 축복받게 되길 바랍니다. And next year, all of our dependent churches in our Tarapang, may you receive God's blessing. 저는 여기 증거 있잖아요. That I have proof of this. 그리고 여러분 지금부터 준비하시면 하나님은 역사하시게 되어 있습니다. And starting now, if you prepare, God will work. 준비하세요. Prepare. 여러분은 지금부터 하나님 주시는 아주 중요한 삼 단체 살릴 준비를 해라. And starting now, begin the preparation to save the three organizations. 그러면 하나님 여러분에게 많은 응답을 주실 것입니다. Then God will give you many answers. 예, 앞으로 많은 일 있습니다만은 이제는 
굉장한 이 영적 문제들이 많이 오게 됩니다. In the future, many things will happen, especially great spiritual problems will arise. 이 단체에서 나오는 많은 환병자들 생기랍니다. And there are going to be so many sick people that are made by these organizations. 이들을 살릴 준비. Then make the preparations to save them. 준비하시기 바랍니다. Prepare. 하나님께서는 시대 시대마다 중요한 응답을 예비해 놓고 지금과 똑같은 상황을 만들죠. Age by age, God prepared the important answers, and He made the same situation as these. 어떻게 할 것이냐? What are you going to do? 내일 보겠습니다. We'll look at that tomorr� 오늘 꼭 보자면 일심이 뭐냐? But today, really grab hold is what is one heart? 하나님이 가장 원하시는 최고의 것을 본 것입니다. Now being able to see what God desires the most, what is the greatest thing? 전심은 뭐냐? Now what is your whole heart? 생명 거는 자는 세계를 바꿀 수 있다. Those who stake their lives can change the world. 하나님은 지금까지 성경 역사에 생명 건자를 사용하셨다. And throughout the history of the Bible, God's always used those who stake 그렇죠? their lives. Isn't that so? 그렇죠. 벌써 금년 자 사용해서 생명 거는 자를 사용하셨다. He didn't use those who are trembling in fear. He used those who stake their lives. 진짜 응답을 2014년 올해 받. That may you receive the real answers in 2014 this year. 내일 아침에 전도자의 지속입니다. And tomorrow morning we'll have the continuation of the evangelism. 꼭 은약 붙잡고 응답받게 되는 주보이기를 예수 이름으로 축원합니다. Having hold the covenant, may you receive great answers in the name of our Lord Jesus. 하나님께 감사드립니다. We give thanks to God. 2013년을 보내는 가운데 저희들에게 새로운 은혜를 주심을 감사드립니다. We thank you for giving us new grace as we pass 2013. 전도자의 가장 큰 응답인 일심, 일심의 은혜를 허락해 주옵소서. 세계 살릴 수도 전심으로 하나님 성기는 축복을 허락해 주옵소서. 내 생에 최고의 응답받을 지속이 일어날 수 있도록 2014년을 축복해 주옵소서. 오늘 이 시간에 하나님 주시는 축복이 예비되는 귀중한 시간이 되게 해 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.